Sziasztok! Mint ahogy az összes ebben a sorozatban tartozó videómat, ezt a részt is azzal kezdem egy rövid felvezetéssel, hogy bármennyire is reflex diagnosztikáról van szó, ezzel a módszerrel diagnózis nem állíthatunk fel. Viszont tökéletesen megfelel arra, hogy megtaláljuk vele, hogy a szervezetünk mely területén beleértve testájakat és mentális állapotot található esetleg némi nemű rendellenes működés. És hogyha valaki előbb találná meg ennek a 11 résznek bármelyikét, mint az ide tartozó alapvideót az alapinformációkkal, akkor annak javaslom megnézni 105-ös sorszámmal a Reflexológia fül akupresszúra alapismeretek című rövid 5 perces anyagot, de a linkje itt lesz ennek a videónak a leírásában, úgyhogy nagyon kutakodnatok nem kell utána. Az adja meg az összes alapinformációt ehhez a 11 részhez. És ennek a fajta szétbontásnak azért láttam értelmét, hogy jobban be tudjuk fogadni, ne legyen túl sok az anyag, tehát így apránként csöpögtessük az információt. Jó, akkor nézzük a mai anyagot. A következő, tehát a hetedik ilyen pontunk, a nyakpontja, ami ahogy az ábrán is látható, és a videó borító képe is szépen mutatja, a fülszélen található, kb. 1 cm-re, hátrafelé az agykérek pontjától, hát igazából egy vonalban van az agykérek pontjával. És masszírozása amellett, hogy kiegészítésként a deréktájé pont masszírozása mellett ajánlott, mindenképpen szükségeltetik a nyakban fellépő fokozott izomspazmus, tehát merev nyakizmok, valamint kervikál brahialgia, vagyis alsó nyaki gerinc szakasz messzesedése esetén. Tehát amikor nyakból kiinduló felkarfájdalom, karzsibbadás, hideg újak tapasztalhatók valamint ez okozta fejfájásnál, meg egyéb tüneteknél, tehát amikor szó szerint bál az embernek a nyaka. Egy szóval nyaki problémák esetében. Most a masszírozása úgy nézzen ki, hüvelykúj mutatói közé fogjuk ezt a porcos szélét a fülnek ennek, ezen szakaszának, és apró ritmikus, másodpercenkét ritmusban történő, jó erős nyomó mozdulatokat gyakorlunk, tehát Másodperc alapú ritmusban masszírozzuk jó erősen fájdalom határig, legalább két-három percen keresztül. Megelőzési célzattal ezt végezzük el hetente két-három alkalommal, elolvás előtt, ha pedig konkrét problémával állunk szemben, akkor meg még pluszba minden reggel este 5-10 másodpercig alkalmanként, 5-10 másodpercig alkalmanként, amíg a tünetek nem enyhülnek, vagy adja Isten meg is szűnnek. És még egyszer mondom, a Videó leírásában megtaláljátok az ide tartozó alapvideónak a linkét, az alapinformációkkal, azt nézzétek meg mellé mindenképpen. Úgyhogy akkor sikeres alkalmazást a továbbiakban, és jó egészséget mindenkinek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!